আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইভিনিং এমবিএ ভর্তি পরীক্ষা 43 তম ব্যাচের প্রশ্ন সমাধান গণিত পার্ট 2 কো আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আমরা নিয়মিত বিভিন্ন পরীক্ষার চাকরির এবং ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নের আপডেট দিয়ে থাকি অঙ্ক শুরু হবে 36 নম্বর অঙ্ক দিয়ে 36 तो एक ने दूसरे शामिल करों थे कि हमरा पाई x y स्क्वायर इक्वल टू एट प्रथम शामिल करों दरा जिधे हमरा भाग करी x y यार डेक्ट तू दरा भाग करी तावले एक ने क्या जबे y इक्वल टू फोर y इक्वल टू फोर आश्ले हमरा एक ने जिधे x इक्वल टू टू बाय y लिखते पारी तावले टू बाय फोर कटा कटी कोले इक्वल टू � तब पर हमको नंबर 37, नंबर 37 ने बोला आते हैं। In the first 10 overs of a cricket game, the run rate was only 3.2. What should run rate be in the remaining 40 overs to reach the target of 282 runs? और तब दो सौ बारे 3.2 कोरे रन कर लो, ताहले बाकी चौली सौ बारे दूसरो बिराशी रन करते रन रेट कोतो कोरे लग बे। तो रन करता है बहुत से दूसरो बिराशी रन हुए थे दो सौ बारे 3.2 कोरे जो दो सौ बारे है ताले रान होये थे उससे बहुत रिश तो बीराशी तीन दूसरों बीराशी देखे बहुत रिश बियों को ले आज बहुत से टू फिफ्टी टू फिफ्टी के जो दिया हमरा चौली शॉवर दरा भाग करी ताले आज बहुत से सिक्स पॉइंट टू फाइव और था रिक्वायर्ड ट्रांडर बाकी ओवर गुल तो हवे होते सिक्स पॉइंट टू is z then v और तो देखें जो दिया हमरा x y z एर बॉयज गुलर हमारा लेखा चेस्टा कोरी ताहोले y equal to a होले x equal to होते होते a plus three और z होते होते x से चे तीन बेशी और तो a plus three plus three equal to आज भी होते a plus six और twin बोला हुए थे y एवं v के और तो y और v सेम शेकेट रेजिक्शन करा हुए थे अखान z এবং v এর মধ্যে ডিফারেন্স করতে অর্থাৎ এই দুটো ডিফারেন্স কত এই দুটো ডিফারেন্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন a 6 a 6 অর্থাৎ 6 ইয়ার্স হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 39 নাম্বার 39 এ বলা আছে মানি অফ টাকা 35000 ইজ ডিস্ট্রিবিউটেড বিটুইন আজিম এন্ড আজম এজ আজিম উইল গেট হাফ অফ আজম প্লাস 5000 টাকা হোয়াট ইজ আজমস শেয়ার অফ মানি তো এখানে আজিম এবং আজম যদি আমরা চিন্তা করি আজম ধরে নেই 2x টাকা পাবে তাহলে আজম পাবে এর অর্ধেক হচ্ছে 5000 টাকা বেশি তাহলে 2x এর অর্ধেক হচ্ছে x 5000 এই টোটালটা মিলিয়ে হবে হচ্ছে আমাদের 25000 টাকা তাহলে আমরা লিখতে পারবো x 5000 2x 35000 বা লেখা যাবে হচ্ছে 3x 30000 बा x इक्वल टू लाख जब होते हैं टेन थाउजेंड अर्थात x के वैल्यू आश्लो टेन थाउजेंड हमारे पर्सनल जी कैसा करा हुए थे व्हाट इज़ द आज़ुम शेयर ऑफ़ मानी आज़ुम में शेयर होते हैं टू एक्स तो लेकिन बराबर वो टू इनटू टेन थाउजेंड इक्वल टू ट्वेंटी थाउजेंड अर्थात छोट ए ड्रेन आउटर पाइप बड़ा एक खोला थे एक मिनट है जब वो होते हैं वन बाय टू फिलहाल हो बे और खाली हो बे होते हैं वन बाय एट ये तो भी उसको ले आज भी होते हैं वन बाय ट्वेंटी फोर माइनस वन बाय ट्वेंटी फोर आज भी कारण होते हैं आमादेर जहे तो खाली हुए जब भी शेक है तो अर्थात ये टैंक तो जो भी पूर्ण था तो तालो चौबीस मिनट अर्थात आठ रोमी अर्थात थ्री बाय फोर खाली होते समय लग गया होता है आठ रोमी इतनी हवेली प्रश्न उत्तर तब रोंग को नंबर फोर्टी वन नंबर फोर्टी वन है बोला आते हैं केक वेटिंग फाइव फिफ्टी ग्राम हैज थ्री इंग्रेडिएंट्स फ्लावर सुगर एंड रेजिंस दे आर टू आइस एज मास फ्लावर एज सुगर one and a half times as much sugar as resin. How much flour is there? तो सुगर जो दी x है फ्लावर हो बे टू आइस x और रेजिन हो बे होते हैं x एच टू बाइ थ्री 
এটা হচ্ছে 3 বাই 2 সেই ক্ষেত্রে এটা 2 বাই 3 হবে হচ্ছে রেজিনটা তো প্রশ্নমতে বলা আছে এই 2x প্লাস x প্লাস 2x বাই 3 এই সবগুলি মিলিয়ে হবে হচ্ছে 550 বা আমরা যদি এটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আসবে 3 6x প্লাস 3x প্লাস 2x ইকুয়াল টু 550 বা 11x ইকুয়াল টু 550 ইনটু 3 বা x ইকুয়াল টু আসবে ডিভাইড বাই 11 করলে আমরা পাবো হচ্ছে 5 অর্থাৎ 150 তো 150 আসবে হচ্ছে x এর ভ্যালু আমাদের জানতে চাওয়া হয়েছে ফ্লাওয়ারের কোয়ান্টিটি তো ফ্লাওয়ারের কোয়ান্টিটি যদি আমরা এখানে বের করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে ফ্লাওয়ার হচ্ছে 2x তাহলে 2 ইনটু আসবে হচ্ছে 150 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 300 গ্রাম অর্থাৎ 300 হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 42 নাম্বার 42 তে বলা আছে এ টেলিভিশন কস্ট টাকা 27025 অর্থাৎ বলা আছে 15% ভ্যাট সহ দাম হচ্ছে 27025 টাকা তো 15% ভ্যাট সহ যদি দাম 27025 টাকা হয় তাহলে 27025 ইনটু করব আমরা 115% হচ্ছে এটা সমান তাহলে আমাদের বের করতে হবে শুধুমাত্র ভ্যাটের টাকাটা বা ট্যাক্সের টাকাটা সেটা হচ্ছে আমাদের 15% তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করলে আসবে হচ্ছে 3525 অর্থাৎ তারপর অঙ্ক নাম্বার 43 নাম্বার 43 তে বলা আছে ইফ এন এমপ্লয়ি রিডিউসেস দা ওয়ার্কিং উইক फ्रॉम 40 আওয়ার্স টু 35 আওয়ার্স উইথ নো লস অফ উইকলি পে ক্যালকুলেট দা পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ ইন দা আওয়ারলি রেট অফ পে অর্থাৎ প্রতি ঘন্টায় পেমেন্ট কত পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাবে সেটা জানতে যাওয়া হয়েছে তো ধরে নেই তার পেমেন্ট হচ্ছে টোটাল x টাকা তাহলে 40 ঘন্টা যদি কাজ করে x টাকা পেমেন্ট নেয় তাহলে প্রতি ঘন্টা পেমেন্ট নেবে হচ্ছে x বাই 40 আর आवार কমান হতে পেমেন্ট হবে x বাই 35 টাকা তো এই দুইটা ডিফারেন্স যদি আমরা বের করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে x বাই 280 টাকা অর্থাৎ এটা হচ্ছে ডিফারেন্সটা আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছে কত বেড়েছে তো এই পরিমাণ বেড়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে x বাই 280 ডিভাইডেড বাই হবে হচ্ছে इक्वल टू आज भी होते हैं 14.28 और तात 14.3 हो बे ए प्रश्न उत्तर और तात 14.3 परसेंट वेस बेर जावे तब पर हमको नंबर 44 नंबर 44 ये बोला आते हैं ए बस इस ट्रेवलिंग विथ 48 पैसेंजर्स फाइन इट एपीएस एट ए स्टॉप एक्स पैसेंजर्स गोट ऑफ एंड थ्री गोट ऑन at the next stop, half of passenger got off and seven got on. There are now 22 passengers find X. So, here we have 48 passengers. So, we have X passenger got off. So, X is equal to 3 got on. So, we have 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 3 got on. আর উঠলো হচ্ছে 7 জন তারপরে টোটাল প্যাসেঞ্জার হচ্ছে আমাদের 22 জন এই হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশনটা তো এটা ক্যালকুলেশন করলে x এর মান আসবে হচ্ছে 21 এই 21 হবে এই প্রশ্নের উত্তর আমি আবার বলছি 48 জন প্যাসেঞ্জার ছিল প্রথমে x প্যাসেঞ্জার নেমে গেল 3 জন উঠলো তারপরে যে প্যাসেঞ্জার ছিল পরবর্তী স্টপে গিয়ে তার অর্ধেক নেমে গেল অর্থাৎ এই প্যাসেঞ্জার তো ছিল তার থেকে অর্ধেক নেমে গেল মানে হচ্ছে 48 3/2 নেমে গেল তাহলে তার সাথে আবার সাত যোগ হলো ইকুয়াল টু আসলো 22 অর্থাৎ সর্বশেষ তাদের 22 জন ছিল তাহলে x ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 21 এই 21 হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 45 নাম্বার 45 এ বলা আছে ইফ টাকা 2160 ইজ ডিভাইডেড এমং রামু জেসমিন এন্ড কাপলি ইন দা রেশিও অফ 1:2:3 হাউ মাচ উইল জেসমিন গট এটা বলা আছে হচ্ছে রামু জেসমিন এবং কাকলির অনুপাত হচ্ছে 1:2:3 তাহলে আমরা ধরতে পারবো x 2x আর 3x এই সবগুলি যোগ করলে আসবে হচ্ছে আমাদের 2160 বা এখান থেকে যদি আমরা 6x 2160 বা x এর ভ্যালু আসবে হচ্ছে 360 আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছে জেসমিন কত টাকা পাবে জেসমিন পাবে হচ্ছে 2x পরিমাণ টাকা তাহলে 2x 2 360 তারপর অঙ্ক নাম্বার 46 নাম্বার 46 এ বলা আছে a is to b equal to 4 is to 7 b is to c equal to 5 is to 6 তাহলে a is to b is to c equal to কত তো আমাদের মনে রাখতে হবে দুই জায়গায় b আছে 
যেহেতু দুই জায়গায় বি আছে সেহেতু এই সেভেন আর ফাইভ সমান করতে হবে সেই ক্ষেত্রে এইটাকে আমাদের ফাইভ দ্বারা গুণ করতে হবে এটাকে সেভেন দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে এ ইস টু বি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে চার পাঁচা বিশ ইস টু পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ আর বি ইস টু সি আসবে হচ্ছে আমাদের পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ ইস টু ছয় সাতা বিয়াল্লিশ তাহলে আমাদের অনুপাত এ ইস টু বি ইস টু সি দাঁড়াবে হচ্ছে টোয়েন্টি অনুপাত থার্টি ফাইভ অনুপাত ফোরটি টু তাহলে এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফোরটি সেভেন নাম্বার ফোরটি সেভেনে বলা আছে ইফ এক্স ওয়াই অ্যান্ড জেড আর ডিফারেন্ট পজিটিভ ইন্টিজার্স অ্যান্ড টু এক্স ইন্টু টু ওয়াই ইন্টু টু জেড ইকুয়াল টু সিক্সটি ফোর দেন টু এক্স প্লাস টু ওয়াই প্লাস টু জেড ইকুয়াল টু ওয়াট তো এখানে দেওয়া আছে টু এক্স টু ওয়াই টু জেড ইকুয়াল টু সিক্সটি ফোর তাহলে এক্স ওয়াই জেড ইকুয়াল টু লেখা যায় হচ্ছে এইট তো এক্স ওয়াই জেড যদি এইট হয় তাহলে আমরা ধরতে পারবো ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু ফোর এটা ধরা ছাড়া অন্য কোনো কিছু দিয়ে মিলবে না কারণ প্রত্যেকটা ইন্টিজার হবে ডিফারেন্ট সেই ক্ষেত্রে এটা করলে আসে হচ্ছে এইট তাহলে এক্স এর মান হচ্ছে ওয়ান ওয়াই এর মান হচ্ছে টু জেড এর মান হচ্ছে ফোর এখন বের করতে বলা হয়েছে টু এক্স টু ওয়াই টু জেড এটা যোগ করলে কি হবে তো এটা যোগ করলে টু ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড হবে তো টু ইন্টু ওয়ান প্লাস টু প্লাস ফোর ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোরটিন অর্থাৎ ফোরটিন হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফোরটি এইট নাম্বার ফোরটি এইটে বলা আছে ইফ এক্স বাই ওয়াই ইকুয়াল টু টু বাই থ্রি হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ থ্রি এক্স বাই টু ওয়াই তো থ্রি এক্স বাই টু ওয়াই যদি আমার এখানে থ্রি গুণ করি আর এখানে টু গুণ করি আর এখানে থ্রি গুণ করি এখানে টু গুণ করি তাহলে কাটাকাটি করলে আসবে হচ্ছে ওয়ান তাহলে ওয়ান হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফোরটি নাইন নাম্বার ফোরটি নাইনে বলা আছে ইফ ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু টু মাইনাস টু বাই এক্স দেন এক্স ইকুয়াল টু হোয়াট তো এটা যদি আমরা করি তাহলে আসবে ওয়ান বাই এক্স প্লাস টু বাই এক্স ইকুয়াল টু টু মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান বা নিচে এক্স থাকবে উপরে থাকবে হচ্ছে ওয়ান প্লাস টু ইকুয়াল টু ওয়ান বা এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থ্রি এই থ্রি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফিফটি নাম্বার ফিফটিতে বলা আছে সলভ দ্য ইকুয়েশন এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো এটা মিল ড্রাম করলে আসবে এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো বা এক্স কমন নিলে আসবে হচ্ছে এক্স প্লাস সেভেন মাইনাস ওয়ান কমন নিলে সে হচ্ছে এক্স প্লাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো বা এটা কমন নিলে এক্স প্লাস সেভেন ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তাহলে লেখা যায় এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস সেভেন আর এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস সেভেন এবং এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফিফটি ওয়ান নাম্বার ফিফটি ওয়ানে বলা আছে থ্রি ইয়ার্স ব্যাক এ ফাদার ওয়াজ টোয়েন্টি ফোর ইয়ার্স older than his son at present the father is five times as old as the son how old will the son be three years from now to amra dhori father ebong son eta dhori hocche three years ago three years ago is amra dhore nibo son er age x father er age hobe x plus 24 ar present age son er age hobe tahole tin bochor pore x plus 3 আর ফাদারের এজ হবে এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফোর প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে এক্স প্লাস টোয়েন্টি সেভেন তো প্রশ্ন মতে বলা আছে যে এই এক্স প্লাস টোয়েন্টি সেভেন এটা হচ্ছে ফাইভ টাইমস অফ এই সনের বর্তমান বয়স অর্থাৎ এক্স প্লাস থ্রি এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থ্রি তো প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে হাউ ওল্ড উইল বি সন থ্রি ইয়ার্স ফ্রম নাও এখন থেকে তিন বছর পরে বয়স কত হবে তো বর্তমান বয়স হচ্ছে এক্স প্লাস থ্রি তাহলে এক্স প্লাস থ্রি এর সাথে আরও তিন যোগ হবে ইকুয়াল টু করলে আসবে হচ্ছে থ্রি প্লাস থ্রি প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু আসবে নাইন ইয়ার্স অর্থাৎ নাইন ইয়ার্স হবে সনের বয়স এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফিফটি টু নাম্বার ফিফটি টু তে বলা আছে দ্য স্ট্রেট লাইন এ বি সি এন্ড এফ ই ডি আর প্যারাল ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ এক্স ইন দ্য ডায়াগ্রাম অর্থাৎ এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে ফোর এক্স এটা দেওয়া আছে এক্স এখন আমরা যদি এই কোন আর এই কোন সমান বলতে পারি কারণ হচ্ছে তারা অনুরূপ কোন সেই ক্ষেত্রে এটা ফোর এক্স লিখতে পারবো তাহলে বলতে পারবো ফোর এক্স প্লাস এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান এইটি ডিগ্রি বা ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান এইটি ডিগ্রি বা এক্স ইকুয়াল টু লেখা যাবে হচ্ছে থার্টি সিক্স ডিগ্রি অর্থাৎ থার্টি সিক্স ডিগ্রি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফিফটি থ্রি নাম্বার ফিফটি থ্রিতে বলা আছে অ্যাঙ্গেল হুইচ ইজ লেস দেন থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি অ্যান্ড লার্জার দেন ওয়ান এইটি ডিগ্রি ইজ ক্লাসিফাইড অ্যাজ অর্থাৎ এটাকে বলা হচ্ছে রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল এই কোনটা হচ্ছে রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল অর্থাৎ একশো আশি ডিগ্রির চেয়ে
তারপরে দেওয়া আছে হচ্ছে পাঁচ ফিট আবার নয় ফিট পাঁচ ফিট হচ্ছে নাইন ফাইভ নাইন ফাইভ তো এইটা ডাইমেনশন হতে পারে আর একটা ডাইমেনশন হতে পারে এমন নাইন ফাইভ নাইন ফাইভ এমন নাইন ফাইভ নাইন ফাইভ অর্থাৎ এটা একটা সামান্তরিক আর এটা হচ্ছে আয়তক্ষেত্র যেহেতু আয়তক্ষেত্রের কথা অপশনে নেই সেহেতু এটা অবশ্যই সামান্তরিক হতে পারে সেই ক্ষেত্রে প্যারালোগ্রাম হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফিফটি ফাইভ নাম্বার ফিফটি ফাইভে বলা আছে হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ইজ ইকুয়াল টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স তো এটা ক্যালকুলেশন করতে গেলে আমরা করবো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর আর টেন টু দি পাওয়ার সিক্স মানে একের পরে ছয়টা শূন্য এখন আমরা এই পয়েন্টের জন্য একটা এক নিচে নিচে লিখে ফেললাম তাহলে এইটুকু আমাদের লিখতে হবে প্লাস এই কটা জিনিস লিখতে হবে পয়েন্ট উঠে যাবে সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখবো থ্রি ওয়ান ফোর এক দুই তিন চার শূন্য অর্থাৎ এটা আসবে হচ্ছে একত্রিশ লাখ চল্লিশ হাজার এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং অঙ্কে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব ডিসক্রিপশনে তার সমাধান দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ